வணக்கம் குழு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் சின்ன ஒரு அரியல் ஒரு மாவட்டம் இன்றைய தலைப்பு என்னை பொறுத்தளவு நானும் ஒரு புதிய விவசாயி தான் என்னுடைய நேரடி அனுபவம் புதுசு மற்றவர்களுடைய களப்பயிற்சி அதாவது வேற இடத்துல போய் பார்த்துட்டு அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க ஏது பண்ணுறாங்க இல்லை மற்றவங்களுக்கு வேலை செஞ்சு எப்படி அந்த அனுபவங்கள் ஓரளவு பழமையானது ஆனால் இப்போ நானும் ஒரு புதிய விவசாயி தான் அந்த புதிய விவசாயி நான் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற என்னுடைய மனதளவில் உள்ள போராட்டங்கள் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு டக்குன்னு வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சாத்தியமா அப்படின்னா சாத்தியம் இல்லைங்க ஏன் அப்படின்னா அதாவது ஆள் இருந்தா அதை கல்ல கண்டா நாய காணும் நாய கண்டா கல்ல காணும் அப்படிங்கிற இதுதான் போகுது அதனால முடிஞ்ச அளவு ஒரு மனிதன் இயற்கை விவசாயத்துக்கு வரணும் இல்லை இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறணும் அப்படின்னாவே முதல் அடிப்படையாக ஆடோ இல்லை மாடோ கண்டிப்பாக வச்சுருந்தே ஆகணுங்க ரெண்டாவது மாட்டு எருவு இதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் வெளியில் கிடைச்சாலும் வாங்கிக்க வேண்டிதான் ஆனால் எப்பொழுதும் வெளியில இருந்து வாங்கறது நமக்கு அவ்வளவா நல்லதா படல அதனால என்னுடைய இது வந்து முதல்ல ஒரு ஆ ஒரு பத்து ஆடு இரண்டு மூன்று மாடு நாட்டு மாடு இல்ல நாட்டு கண்ணுக்குட்டியா வாங்கி அதன் மூலயமா பண்ணலாம் அப்படிங்கிற முதல் இது ரெண்டாவது நம்ம இயற்கை விவசாயத்துக்கு போகணும்னா இது தேவை இயற்கை விவசாயத்துக்கு போயிட்டோம்னா என்ன தேவை இயற்கை விவசாயத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம இடுபொருட்களை வந்து நாம நமக்கு நாம தான் உற்பத்தி பண்ணிக்கணும் அது நல்லா இருக்கோ நல்லா இல்லையோ அனுபவத்தில் நம்ம பண்ணிக்கிட்டால் தான் நல்லதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தவங்களை நம்பி இடுபொருட்களை நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு இருந்தோம்னா அது சரியில்லாததா எனக்கு தோணுது ரெண்டாவது இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏற்கனவே பேசி பேசுனது தான் நிறைய அனுபவங்கள் இருக்குது நம்ம குழுவில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் புது விவசாயிங்கிறதால நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை மற்றவங்க மற்றவர்களுக்காக இந்த பதிவு இல்லை எனக்காகவே நான் இப்படி தான் இருப்பேன் புதிய விவசாயி நான் வந்து ஃபீல்டில் இன்னும் இறங்கவே இல்லை நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கணும் வந்து மற்றபடி நான் இன்னும் சொல்லவே இல்லை முதல்ல இந்த ஜீவாமிரதம் அமிர்த கரைசல் பஞ்சகாவியம் மீன் அமிலம் இந்த அரப்பு மோர் கரைசல் இல்லை ஐந்தலை கரைசல் பத்து இலை கரைசல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நான் முதல்ல ரெடிமேடாக வச்சிருக்கலான்னு இருக்கேன் எனக்கெல்லாம் இப்போ இந்த பத்து இலை கரைசல் ஐந்து இலை கரைசல்லாம் கண்டிப்பாக இது வந்து ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நாம் பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம கொதிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்டை நான் வந்து மறுத்து நொதிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் போகிறேன் ஏன் அப்படின்னா இது நொதித்தலும் கொதித்தலும் ரெண்டுமே ஒரே வகையில் நடைபெறும் ஒரு ட்ரம்மு ஒரு இந்த இரநூறு லிட்டரோ இல்லை முந்நூறு லிட்டரோ உள்ள ட்ரம்முலையோ கோ மூத்திரத்தை எடுத்து ஒரு பாதி அளவு நிரப்பி வச்சுக்கிட்டு அதில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நான் எங்கெல்லாம் போகிறேனோ என்கிட்ட என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ இன்னொன்றா தேவை கிடைக்குதா எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோ ஒன்னே மார்க் வண்டி தழை கிடைக்குதா உடனே அது ஒரு எருக்கம் தழை கிடைக்குதா அது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஒரு ஐந்து இலை கரைசல் பத்து இலை கரைசல் வந்து இதெல்லாம் போட்டு மூடி வச்சுடுறது இது தானாகவே ரீசைக்கிள் ஆகும் இதுக்கு ரெண்டாவது மாட்டை வச்சு பசு மாட்டை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 
நேரடியாக ஜீவாமிர்தமோ இல்லை அமுத கரைசலோ இல்லை பஞ்சகாவியோவோ ரெடி பண்ணாம ஒரு சின்டெக்ஸ் டேங்கோ இல்லை வேற ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அதில் வந்து பயோ கேஸ் ரெடி பண்ணி அதிலிருந்து வெளியில் வந்து டைரெக்டாக வெளியில் கொட்டாம அதையும் ஒரு ட்ரம்மில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதிலிருந்து நேரடியாக நாம் அந்த ஜீவாமிர்தமோ இல்லை பஞ்சகாவியோ இல்லை கனஜீவாமிரதம் எதாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ரெடி பண்ணோம்னா ஓரளவு நமக்கு வந்து ரெட்டிப்பு லாபம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எனக்கு வருது ஆனால் இதுக்கான பொருளாதார ரீதியாக போனோம்னா கொஞ்சம் ஆட்களும் தேவை பண உதவியும் தேவை ரெண்டாவது விஷயங்கள் இதில் என்னென்னா இந்த சுற்றி உள்ள இடங்களை வந்து தூய்மையாக வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பாங்க பஞ்சகாவியா இதெல்லாம் வந்து முட்டை இட்டுதுனா இதாகிடும்னு அந்த பஞ்சகாவியாவுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து இல்லை இதையே நான் பயன்படுத்தலான்னு தான் இருக்கேன் ஏன்னா இதை வந்து சுற்றி வந்து நொச்சி தழை வேப்பந்தழை எருக்கந்தழை இந்த மாதிரி மரங்களை வந்து அந்த பயோகேஸ் ரெடி பண்ணுற இடத்துல ஊனி வச்சு அதிலருந்து இல்லை மூட்டம் போட்டு இது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இதிலே பயோ ப்ரொடக்ட் அதாவது இந்த கொசுவத்தி நிறையா இதன் மூலயமா செய்யலாங்க அது அந்த மாதிரி செஞ்சு ஏன்னா தானிபாட்டி சுரேஷும் போயிருக்காரு இந்த மாதிரி நம்ம அப்படியே உக்காந்து இருக்கிற நேரத்தில் ஏதாவது நமக்கு கொஞ்சம் செஞ்சு அப்படியே போட்டுட்டு அதே அப்படியே சேல்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் இருக்குது இரண்டாவதாக பொதுவாகவே விலங்கினத்தை வச்சு நம்ம பண்ணை கழிவுகளை ரெடி பண்ணுறோம் ஒன்று வச்சு ஒன்று ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற என்னுடைய கான்செப்ட் அதுக்கெலாம் ரொம்ப நாள் ஆகும் உடனேவும் பண்ண முடியாதுங்கிற சுச்சுவேஷன் அதாவது ஒரு ஆள் தனி மரம் தோப்பாகாதுங்கிறது கண்டிப்பான பழமொழிங்க இதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லவே இல்லை தனி ஒரு மனிதன் டக்குன்னு தோப்பாகும் தோப்பாகாது அப்படின்னா அது ஆகிறதுக்கான நாட்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து ஆனால் ஆகலாம் அதுக்கான வேலைகளும் ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படின்னு ஏன் என்னுடைய கருத்தில் இருந்து இதுங்க இது நான் எவ்வளோ சிரமப்படுறேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் முடிந்த வரைக்கும் நம்ம அந்த காய்கறிகள் ஆகட்டும் இல்லை பழ வகைகள் இல்லை செடி வகைகள் இதை வந்து மாற்று வழியில் நம்ம இப்போ ஒரு இலை உதிர் காலத்தில் இலைகள் உதிரும் ஆனால் இலைகள் உதிரக்கூடாது அது எப்படி உதிராமல் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட முன்னடியே வந்து இலை உதிர் காலம் எப்படின்னா நல்லா காஞ்ச இடமாக தான் இருக்கும் அதாவது சித்திர வைகாசி இந்த மாதிரி நாட்களில் இலை உதிர்கள் வருஷத்துக்கு இரண்டு முறை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நாட்களில் நம்ம வந்து இதை வந்து ஆடு மாடுகளுக்கு வந்து தீவனமாகவோ இல்லை அதை முன்கூட்டியே கழித்து அதை நிலத்துக்கு வந்து நிலப்போர்வையாகவோ இல்லை ஒரு கம்போஸ்டாகவோ செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு இன்னும் ஏகப்பட்ட இது இருக்குது பேட்ரி வந்து வீக்காக இருக்கிறதால மீண்டும் டைம் கிடைக்கும்போது பதிவிடுறேன்